തൃശൂർ ശാലം ഗ്ലോബൽ ഫാമിലിയുടെ റെസ്റ്റോറേഷൻ ടൈമിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന അനുഗ്രഹീത വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശാലോങ് ഗ്ലോബൽ ഫാമിലിയുടെ പേരുള്ള പുതുവർഷ ആശംസകൾ നേരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇവിടെ കടന്നുപോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിൽ പിറന്നവരെല്ലാം മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലം കൊറോണ എന്ന കൊച്ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സഹിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പഠിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് റേഷൻ കരിയുണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൊബൈൽ കൊണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ വേണം ഒറ്റക്കൊരു റൂമിലിരിക്കാൻ പഠിച്ചു സാകലതും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കൊച്ചു ചേട്ടൻ ആളേതാണ്ട് പോയി തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ചിലയിടത്ത് വീണ്ടും മുളച്ചു വരുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടു ഏതായാലും എല്ലാറ്റിനെയും അതിജീവിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന അനുഗ്രഹീത വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കർത്താവ് നൽകിയ സാവകാശത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് എൻ്റെ അകത്ത് ഇടപെട്ട ഒരു വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വർഷമാകട്ടെ ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തുന്ന വർഷമാകട്ടെ എന്തൊക്കെ കാര്യാദികൾ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചോർത്തിക്കളഞ്ഞാലും അതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരിച്ചു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ ഈ പോർക്കളത്തിൽ പോരാടുന്ന ദൈവ മഹത്വം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മമണ്ഡലം തുറന്നു വരുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ ദൈവാത്മാവിനാൽ പണിയപ്പെടുക മാത്രമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം പണിയുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വർഷമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ അകത്ത് ദൈവാത്മ ഒരു വാക്യം പ്രകാശിപ്പിച്ചു ആ വാക്യം ഞാൻ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് യോബന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം നിന്റെ പൂർവസ്ഥിതി അല്പമായി തോന്നും നിന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതി അതി മഹത്തായിരിക്കും ഈ യോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലകത്തുള്ള അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതിയെന്ന് വേദപഠിതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്ന പുസ്തകം പൗരോഹിത്യം എന്താണെന്ന് മാനവകുലത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ദൈവാത്മാവിനാൽ ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകഥ ഭൗമമണ്ഡലത്തോട് പറയുവാൻ ദൈവം ബൈബിളിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്തെ കഥാപാത്രം ഈ യോബ് ഈ യോബിന്റെ പൂർവസ്ഥിതി അവൻ ആ നാട്ടിലെ ധനാഢ്യനായിരുന്നു അവൻ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൃഗങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തിയുമുള്ള മനുഷ്യൻ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പത്ത് മക്കൾ പത്ത് മരുമക്കൾ അന്നത്തെ കണക്ക് വെച്ച മിനിമം അമ്പത് കൊച്ചുമക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബം പോരാ ആയിരത്തിൽ പരം തൊഴിലാളികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുടുംബം എല്ലാം കൊണ്ടും നീതിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുടുംബം മക്കളുടെ പ്രത്യേകത പത്ത് മക്കൾ മാറി മാറി ഓരോ വീട്ടിൽ അവർ ഒരുമിച്ചുകൂടി സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുടുംബം അപ്പനോ മക്കൾ സമ്പത്തിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവസനവിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി യാഗമർപ്പിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ലൊരപ്പൻ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ തകർച്ചകൾ വന്നാലും അവന്റെ മടുവിലും ദൈവത്തെ വിട്ടുപോകാതെ മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്ന ശക്തനായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു തകർച്ച ഉണ്ടാകുകയാണ് പെട്ടെന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുകയാണ് അതെ ജീവിതത്തിൽ നാം ജീവിതപ്പടകിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാം അറിയാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അറിയാത്ത നിമിഷത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ആ മേഖലകളിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചില അനർത്ഥങ്ങൾ നാം എല്ലാവരും ഒരു പരിധിവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പെട്ടെന്ന് ചില രോഗികളാകുന്നു പെട്ടെന്ന് ചില ഭവനങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത മരണങ്ങൾ മടക്കുന്നു ഒരു മരണമൊക്കെ മടന്നാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാം യോബിന്റെ ഭവനത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല മടന്നത് പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൃഗങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഈ ഭൂമുഖത്ത് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അവന്റെ പത്ത് മക്കളും പത്ത് മരുമക്കളും
മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു മരുമക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊച്ചുമക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കിടപ്പിനകത്ത് തേണ്ടേ അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അതിന് ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ് പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് യോബേ നീ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ലോകത്താർക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ലോകത്തിന് ഒരു കരത്തിനും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തിനേറെ സമ്പത്ത് പോയിട്ട് മക്കൾ പോയിട്ട് മരുമക്കൾ പോയിട്ട് ആരോഗ്യം വേണ്ട സുഖമായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതെ കിടന്ന് ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ യോബിനോട് തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറയുകയാണ് നിന്റെ പൂർവസ്ഥിതി അല്പമായി തോന്നും നിന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതി അതിമഹത്തുള്ളതായി മാറും ഷോ സമൂഹത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർച്ചിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ നമ്മൾ അവനെ എന്തിനോട് ഉപമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അംബാനിയോടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപമിക്കണം അത്ര ധനാഢ്യനായി അത്ര ഉയർന്നു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനാണ് പെട്ടെന്ന് തകർന്നത് ആ തകർച്ചയിൽ അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുകയാണ് നിന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതി അതിമഹത്വമായിരിക്കും നിന്റെ ആ ആ അതിമഹത്തായ അന്ത്യസ്ഥി വിലക്ക് നീ വരുമ്പോൾ നിന്റെ പണ്ടത്തെ കാലം ഉണ്ടല്ലോ അത് നിനക്ക് അത് നിനക്ക് അല്പമായി തോന്നും നീ അവന് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നീ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയാമോ നീ നിന്റെ അവസ്ഥകളുടെ നടുവിൽ നീ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ അന്വേഷിക്കുക സർവശക്തനോട് അപേക്ഷിക്കുക നീ നിർമ്മലനാകുക നീ നേരോടെ നിൽക്കുക അടുത്ത വാക്കോടെ പറയുകയാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണർന്നു വരും സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ട് നേരുള്ള നിർമ്മലനായ സർവശക്തനായ സർവവ്യാപിയായ സർവേശ്വരനായ ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവം ഇന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന വർഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര തകർച്ചയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്ര വേദന അനുഭവിച്ചവരാണെങ്കിലും ലക്ഷക്കണക്കിനല്ല കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടം വന്നവരാണെങ്കിലും ആരോഗ്യം പോയിട്ട് ശരീരത്തിനകത്ത് മാരക രോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നിന്നെ നിന്റെ പൂർവസ്ഥിതിയെ അല്പമായി തോന്നിപ്പിച്ച നിന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതിയെ അതിമഹത്താക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നിന്റെ സ്ഥിതികളെ തിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിന്റെ നിന്റെ അവസ്ഥകളെ തിരിക്കാൻ കഴിയുമ്പ ഹേ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിന്റെ രോഗത്തെ ആരോഗ്യമാക്കാൻ നിന്റെ വിരൂപതകളെ സൗന്ദര്യമാക്കാൻ നിന്റെ തകർച്ചകളെ ഉയർച്ചകളാക്കി മാറ്റാൻ നിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ ലാഭമാക്കി മാറ്റാൻ ഹേ നിന്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് ആ ദൈവത്തോട് നീ അപേക്ഷിച്ചാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നീ വന്നാൽ തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ വന്നാൽ നിഷ്കളങ്കതയോടെ വന്നാൽ കാപട്യമില്ലാതെ വന്നാൽ അവന്റെ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നീ വന്നാൽ അതെ നിന്റെ പൂർവസ്ഥിതി അല്പമായി തോന്നും നിന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതി അതിമഹത്തായിരിക്കും നിന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതി അതിമഹത്തായിരിക്കും മണന്നോ യോബിന്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്ക യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഈ യോബിന്റെ കൂട്ടുകാർ ഒന്നിന് പുറകുന്ന അവൻ എടുക്കുമെന്ന് അവൻ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ അവന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടുകാർ വേറെ വന്നു ഇവരൊന്നും വാദിച്ചിട്ട് യോബ് യോബിന്റെ വാദഗതികൾ നിർത്തുന്നില്ല കൂട്ടുകാരുടെ വാദഗതികൾക്ക് മുമ്പിൽ മറുവാദഗതി ഉന്നയിച്ച യോബിന്റെ അടുക്കൽ സർവശക്തൻ ഇറങ്ങി വന്നു ആ നീ ചെല്ലുന്നത് സർവശക്തന്റെ അടുക്കലാണെങ്കിൽ നിന്റെ വാദഗതികൾ അവൻ മാറ്റും നിന്റെ അകത്തേക്ക് അവൻ വെളിപ്പാടുകൾ പകരും യോബ് കിടക്കുന്ന തകർച്ചയിലാണ് യോബ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ മാരകമാണ് തമ്പുരാൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേൾക്കണം യോബ് നാപ്പത്തൊന്ന് മഹാമക്കളത്തെ ചൂണ്ടലിട്ട് പിടിക്കാമോ അവന്റെ നാക്ക് കയർ കൊണ്ടമർത്താമോ അവന്റെ മൂക്കിൽ കയർ കോർക്കാമോ തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുക ഏടെ പോലെ പാറയിലെ കാട്ടാടുകളുടെ പ്രസവകാലം എനിക്ക് അറിയാമോ മാൻപേടകളെ ഈറ്റു തോമ നീ കാണുമോ അവയ്ക്ക് ഗർഭം തെക്കുന്ന മാസം നിനക്ക് കണക്കൂട്ടാമോ നിനക്ക് എന്നെ കഴിവുണ്ട് നിന്റെ നീ ഞാൻ ആരാ വലിയ ഞാൻ ആരാന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഹുങ്കാരമില്ലേ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് വല്ല മണ്ണാങ്ങട്ടെ അറിയാമോ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ ചോദിച്ചത് നിനക്ക് ഒരു ചുക്കും അറിയല്ല എന്ന് തമ്പുരാൻ ഈ യോബിനെ പഠിപ്പിച്ചു തമ്പുരാൻ വന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ചുരുളുകൾ അഴിച്ചപ്പോൾ സ്തംഭിച്ചു പോയി യോബ് അവൻ ചിന്തിച്ചു പോയി ഞാൻ നീതിമാനാണ് ഞാൻ അറിവുള്ളവനാണ് ഞാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെക്കാൾ നീതിമാനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ യോബിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കേ തമ്പുരാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് ഈ യോബെ നിനക്ക് അറിയാമോ കാർത്തിക്കയുടെ ചങ്ങല മിനക്ക് ബന്ധിക്കാമോ മകയിരത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ നിനക്ക് കഴിക്കാമോ നിനക്ക് രാശിചക്രത്തെ അവന്റെ കാലത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കാമോ സപ്തർഷികളെയും മക
എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ആ ഇവിടെയാണ് കുഴപ്പം നാപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ യോബ പറഞ്ഞു അതിന് യോബേ കോവിഡ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വണ്ണം അത്ഭുതമേറിയത് ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി കേൾക്കണമേ ഞാൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണമേ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കണ്ടാൽ നിന്നെ കാണുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കല്ലേ കണ്ടമാനം ആദർശങ്ങളും കണ്ടമാനം കഴിവുകളും കണ്ടമാനം അറിവുകളും കണ്ടമാനം സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നെകളിച്ചിരിക്കാതെ ഒരു ജീവമുള്ള ദൈവമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ സർവശക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ നേരുള്ളവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യോബിന്റെ കഷ്ടപ്പിലാണ് ദൈവാന് വെളിപ്പാട് കൊടുത്തത് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോബ് ഈ വാചകമൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ അകത്ത് ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വെളിപ്പാടെന്ന് അറിയാമോ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെന്നും അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ദേഹ സഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും അന്യനല്ല എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണ് അവനെ കാണും എന്റെ അന്തരംഗം എന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ താൻ കണ്ടമാന പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിപ്പം ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അകത്തൊരു വെളിപ്പാടുണ്ട് എന്താ വെളിപ്പാട് എനിക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട് എനിക്കൊരു രക്ഷകനുണ്ട് അവൻ രണ്ടാമത് വരും ഹേ അവന്റെ കാല് ഒടുവിൽ അവൻ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു പൂർവ്വയുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മോശയ്ക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന യോബ് പറയാണ് എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവന്റെ അകത്ത് വെളിപ്പാടുണ്ടോ അതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് മടക്കുന്നു എന്റെ അകത്ത് അവൻ വെളിപ്പാടുകൾ പകരും ആ വെളിപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മടുവിൽ അവൻ ഉറച്ചു നിന്നത് യോബന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്ക് യോബന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപതാം വാക്യം സാകലത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പത്ത് മക്കളും പത്ത് മരുമക്കളും പത്തിലേറെ കൊച്ചുമക്കളും ആയിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾ പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൃഗങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് വസ്തുനഷ്ടം എല്ലാം സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച അന്ന് രാത്രി പത്ത് ശവപ്പെട്ടികൾ നിരത്തി വെച്ച് അഭിലക്ക് നോക്കി യോബ് മോങ്ങി എന്നല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് യോബ് അന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ആരാപിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു അവന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അവിടെ അവർ തെറ്റു പറഞ്ഞു എടുത്തത് യഹോവയല്ല കേട്ടോ എടുത്തത് പിശാജാണ് തന്നത് ദൈവമാണ് എടുത്തത് പിശാജാണ് തമ്പുരാൻ അത് അവനെ പഠിപ്പിക്കാനായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ചേർത്തെഴുതി നമ്മയും കൂട്ടത്തിനകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ദൈവം വരുത്തുന്നതല്ല യോബ ഭയപ്പെട്ട് തന്നെ അവന് ഭവിച്ചു എന്ന് നാം യോബന് പുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യോബന് സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങളുടെ കാരണം എന്താ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഒരു കാറ്റ് വന്ന് എന്റെ മക്കൾ താമസിക്കുന്ന വീട് ഇടിഞ്ഞു പറഞ്ഞു വീഴുവോ ആ അത് വീണില്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചാവോ ആ ചത്തില്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ നിന്റെ മനസ്സിനകത്ത് നീ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിഷാദ് മിനക്ക് വരെ പോരാടുന്നത് ഈ പുതുവർഷത്തിലെങ്കിലും ധൈര്യമുള്ളവരാകുക പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെ ചവിട്ടുവാൻ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം വന്നിരിക്കുന്നു അവ ഒന്നും നിനക്ക് ഒരു ദോഷം വരുത്തുകയല്ല പണിമുഖം പറ പിഷാജിനോട് എന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതി അല്പമായി തോന്നും എന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതി അതിമഹത്തായി തീരും ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് അത് മുറുകെ പിടിക്കുക ഈ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ രണ്ടാം തീയതി നിങ്ങൾ അവരെ ഉറപ്പോടെ പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ അന്ത്യസ്ഥിതി അതിമഹത്വമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വർഷം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത നന്മകൾ ഈ വർഷം അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വാപിലുകൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്താ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യല് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ സരപ്തിലെ വിധവയോട് മരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിറക് പറക്കാൻ പോയ സരപ്തിലെ വിധവയുടെ മമനത്തിൽ ചെന്ന ഏലിയാവ് ദൈവപുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൾ തിന്ന് മരിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ച മാവ് കൊണ്ട് അടയുണ്ടാക്കി ദൈവപുരുഷൻ എടുത്തു കൊടുത്തു അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം അവളുടെ വീട്ടിൽ അപ്പം കുറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അവളുടെ മരണത്തെ അവൻ എടുത്തു മാറ്റിയെന്ന് മാത്രമല്ല അവളുടെ
അല്പം എണ്ണയുണ്ട് ആ അത് അത് അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെക്കുന്ന എണ്ണയാണ് ആ എണ്ണ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ എത്ര അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നാലും എത്ര വഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും ശുശ്രൂക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവനെ അവൾ തൊട്ടില്ല അതെ അതിനാൽ ദൈവം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഉറവുകൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു അടുത്ത അയൽവക്കങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പോയി വെറും പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായൊരു തത്വമുണ്ട് കേട്ടോ കടം വന്ന് തകർന്നു കിടക്കുക കടം വന്ന് തലമുറകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വിൽക്കുക എന്നാലും അയൽവക്കത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കടം ചോദിച്ചാൽ കടം കൊടുക്കുവാനായി അയൽവക്കങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവളാണ് അവൾ ഹേ ഇവൾക്ക് കൊടുത്താൽ ഇവള് തകർന്നു കിടക്കുക ഇവള് ഇവള് എന്നോട് വിശ്വസ്തത കാണിക്കുകയല്ല എന്നല്ല അയൽവക്കക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവർ വിശ്വസ്തന്മാരാണ് കടമുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഞെരുക്കമുണ്ട് രോഗമുണ്ട് തളർച്ചയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ വാക്കിൽ വിശ്വസ്തനാണ് അതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാം വർഷത്തിൽ വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കാം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാം കർത്താവ് ഒരു അന്ത്യകാല ഉണർവിന് വേണ്ടി തന്റെ സഭയെ ഒരുക്കുന്ന സമയമാണ് ദൈവം ആത്മമണ്ഡലം തുറക്കാൻ പോകുന്നു നിന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതിയെ അതിമഹത്താക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലൈഫ് ജീവൻ നിന്നിൽ അവ തുറക്കാൻ പോകുന്നു സുവിശേഷത്തിന്റെ കാതലതാണ് സുവിശേഷേ ഒരു വ്യക്തിയെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അടുത്ത 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 കൂട്ടത്തെ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്ന നല്ല സുവിശേഷം തിമത്തി ഓസ്ലേഖൻ രണ്ട് തിമത്തി ഓസ്ലേഖൻ ഒന്നാം മതി അതിന്റെ പത്താമാക്കിയും ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കുകയും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ജീവനും അക്ഷമയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ശിക്ഷിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷമയാൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം പ്രശ്നമുണ്ട് ടി പി ടി ദിസ് ട്രൂത്ത് ഇസ് നൗ ബീങ് അൺവെയിൽഡ് ബൈ ദ റെവലേഷൻ ഓഫ് അനോയിന്റഡ് ജീസസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം തുറന്നു വരുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ടി പി ടി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഞാൻ വായിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം അഭിഷക്തനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം തുറന്നു വരുമ്പോൾ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു അവൻ മരണത്തെ തകർത്തത് ആ മരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടവരെ അവൻ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ജീവൻ സുവിശേഷത്താൽ തുറക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ വർഷം സുവിശേഷത്തിന്റെ കാതലായ സത്യങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വർഷമായി ഹോ അമർത്യത ഇമോർട്ടാലിറ്റി അനുഭവിക്കുന്ന വർഷമായി കർത്താവ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അന്ത്യസ്ഥിതി അതിമഹത്താക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ജനിച്ച് അന്ന് മുതൽ ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കും മുറിച്ചോട് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ വരും വേണ്ട വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ വരും ബന്ധുക്കാരെല്ലാം കൂടെ വരും അവർ നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് മുറിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ പക്ഷെ ചിന്തിക്കാതെ മുറിക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ വർഷം മുറിക്കുന്നവർ ചത്തോണ്ടിരിക്കുക ആയുസ് കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ആ നല്ല ബർത്ത്ഡേ എന്നും കഴിഞ്ഞു അമ്പതാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് ബർത്ത്ഡേ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് ഭയങ്കര ആഘോഷമായിരുന്നു എന്തുവാ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അമ്പത് വർഷം ഈ ഭൂമി ജീവിച്ചു അത്രയും വർഷം ആയുസിൽ കുറഞ്ഞു നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് അമ്പത് ഇനി എഴുപത് വർഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞെന്നായി പറഞ്ഞേ ചാവാറായെന്ന് പക്ഷേ നോക്കൂ ഈ മോർട്ടാലിറ്റി വസിക്കുന്ന ഈ ശരീരം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിലാണെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ മോർട്ടാലിറ്റി വ്യാപരിക്കും മിന്നിൽ അവന്റെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കും ആ ജീവൻ വ്യാപരിച്ചാൽ ആ ജീവൻ വ്യാപരിച്ചാൽ മെലുത്തയിൽ മെനുക്ക് ഒരു സന്ദർശനമുണ്ട് മെലുത്തയിൽ ചെന്നാൽ വിറക പരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിന്റെ കൈക്കകത്ത് കയറി മെലിത്താദീപിലെ അണലി കടിച്ചാൽ നീ അവനെ കുടഞ്ഞിടും അണലി ഇങ്ങോട്ട് കയറുകല്ല അണലിന്റെ പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുകല്ല അണലിയെ നീ കടിച്ചാൽ നീ പണി പഠിക്കും ഇതുവരെ അണലി കടിച്ച ഒരു മൊത്തം മരിച്ചു അണലിയെ തല്ലിക്കൊന്ന മാത്രം അണലി ചത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ല പിന്നെ പ്രായായിച്ചാവുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത്രയും ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടന്നു പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുടഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലുന്നത് അണലിയെ കടിച്ച വ്യക്തിയെ ഏശാതെ കടിച്ച വ്യക്തി ഭയപ്പെടാതെ കടിയേറ്റ വ്യക്തി തകർന്നു വീടാതെ മരിച്ചു വീടാതെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരുത്തൻ അണലിയെ കുടയുകയാ എന്റെ ചോദ്യം പൗലോസെ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചേ അത് പൗലോസ് എഴുതി വെച്ചത് തിമത്യോസ് ലേഖനത്തിലാ കാരണം തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനമാണ് താൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന മരണത്തിന് തൊട്ടും എഴുതി വെച്ചത് അതുവരെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് പല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാണ് നാം
ഈ ഇമോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നല്ല കേട്ടോ ഇനി അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ തൃശ്ശൂരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടര് അവർ മരിക്കുകയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആളുടെ വണ്ടി ഇടിച്ച അഞ്ചോ ആറോ പേര് ഒരുമിച്ച് പേര് അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറേ കാലം വലിയ വിണ്ടാട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഒരു വ്യക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ ചോദിക്കും മോശയോട് മോശ പറയും വയസ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത് കണ്ണിന് ഒരു മങ്ങിച്ചില്ല ശരീരത്തിലെ ദേഹഭയം ക്ഷയിക്കുന്നില്ല എന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ കണ്ണട വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഓപ്പൺ ആകാത്ത എന്ന് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഓപ്പൺ ആകുന്നു അന്ന് ഇതെങ്കിലും എടുത്ത് കാട്ടിക്കളയും എന്റെ അകത്തത് ഓപ്പൺ ആകും നിങ്ങളുടെ അകത്തത് ഓപ്പൺ ആകും വിശ്വസിക്കുക പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് തുറക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പൂർവസ്ഥിതി അല്പമായി തോന്നും രോഗിയായി കിടന്ന തകർന്നു കിടന്ന ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അല്ല അതിന് മുമ്പ് നീ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും മാന്യവയോടെ ജീവിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തെക്കാൾ അന്ത്യസ്ഥിതി മഹത്വമുള്ളതായി മാറും അതെ ഇന്ത്യൻ സഭയുടെ സ്ഥിതി അന്ത്യസ്ഥിതി മഹത്വമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാർ മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സിനാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ മുതൽ സമൂഹത്തിലെ പല സ്പോർട്സ് സാമൂഹിക മത നേതാക്കന്മാരെ മുറിയിൽ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ക്രിസ്തു നേരിട്ടിറങ്ങി യേശു ക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവമെന്ന് ഇന്ത്യ കാണുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു കാലഘട്ടം ദൈവം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകവ്യാപകമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അയക്കുമ അന്ത്യകാല ഉണർവിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഉണർവിന്റെ ശക്തി തുറക്കാനുഭവിക്കുകയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കാത്ത അത്ഭുതങ്ങളില്ല ഈ രാജ്യത്ത് മരിച്ചവർ ഉയർത്തേമേൽക്കും ഈ രാജ്യത്ത് അസാധാരണ സൗഖ്യങ്ങൾ മടക്കും തുവാല ഇട്ടാൽ രോഗി സൗഖ്യമാകുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു തുവാലയല്ല മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മെസ്സേജ് കേട്ട് മെസ്സേജ് വായിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരേ സമയം ഓൺലൈൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി തുറക്കുന്ന കാബോധ് തുറക്കുന്ന സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുന്ന വിടിവൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആശ്വാസം വ്യാപരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം പരിശുദ്ധം തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അനുഭവിക്കാത്തത് ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ട് തുറക്കുന്ന പച്ചപ്പുഴവും വിട്ടിലും തുള്ളലും തിന്നുശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മടക്കി നൽകുന്ന അല്ല ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് മടക്കി നൽകുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മടക്കി നൽകുന്ന അവന്റെ കരം നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ ജനത്തെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാന്ത്യസ്ഥിതി അതിമഹത്തായതുമായി മാറട്ടെ അവനായിട്ടിവരിൽ ആ ഇമോർട്ടാലിറ്റി തുറക്കണമേ ആ ജീവൻ തുറക്കണമേ ഞാനിവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാ കർത്താവ് ചെവിനായ സ്ത്രോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും കൗൺസിലുകളുമായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് പുതിയ നിയമ വെളിപ്പാടുകൾ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ ലഭ്യമാണ് തൃശ്ശൂർ ഷാലോ ഗ്ലോബൽ ഫാമിലിയുടെ യൂട്യൂബ് സൈറ്റ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് നമുക്ക് സൂമിലൂടെ പൊതു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമുക്ക് ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സൂമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് രാജ്യത്തിരുന്നു കൊണ്ടും പുതിയ നിയമ സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് ആയിരത്തി ചില ദിവസങ്ങളായി മടന്നു വരികയാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ എട്ട് മണിക്കും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കും പുതിയ നിയമ വെളിപ്പാടിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനും ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും പുതിയ നിയമ സത്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ആത്മീക പകർച്ചകൾ അനുഭവിപ്പാനും തൃശ്ശൂരിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാവകാശം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് താഴെ നമ്പറുകൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങൾ ഏവരെയും തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുന്ന ആരാമനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കത്രനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സൂമിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാമിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാവകാശമുണ്ട് താഴെ ഞങ്ങളുടെ സൂം ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ലോകവ്യാപകമായി പുതിയ നിയമ വെളിപ്പാടുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ മിനിസ്ട്രിക്ക് ഏറിയ ചിലവുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകാം ഒരു തലമുറയെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായി പണിയുവാൻ ദൈവാത്മാവിനാൽ വളർത്തുവാൻ ഒരു ഉണർവിനായിട്ട് ഒരുക്കുന്ന ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാകുവാൻ സാവകാശമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി
അഞ്ചു മാസത്തോളം മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമായി എട്ട് മണി എട്ടര വരെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര വയറു വേദനയാണ് അത്രയും സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഞാൻ വളഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നിന്നിരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈമ്മയ്ക്ക് വെള്ളവും പെടുത്താൻ ഒരു നീറ്റം നമുക്കറിയാമല്ലോ അതേ അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഭക്ഷണം ചെല്ലുമ്പോൾ അത്രയും വേദനയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു വന്നത് അന്നും എനിക്ക് ഒരു വിടുതലാണ് അവിടെ കിട്ടിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയും കടന്നു വന്നു കടന്നു വന്നിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് പത്ത് മണിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് എട്ടര എന്നുള്ള സമയം തെറ്റി പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എനിക്കൊരു അസ്വസ്ഥതയും തോന്നിയില്ല ഞാൻ വന്നു ഇവിടെ വന്നു കോമ്ലേച്ച എന്നോട് ചോദിച്ചു കയറിനായിട്ട് മുന്നേ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഏ വേണ്ട കോമ്ലേച്ച നമുക്ക് കയറാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലിൽ നിന്നുള്ളൊരു സമയം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അന്നെടുത്ത പാസ്റ്റർ അതേപോലെ എന്നിലിടപ്പെട്ടു ആ ഒരു ധൈര്യം പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലിൽ നിന്നുള്ള സമയം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഒരു മണി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല രണ്ട് മണി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ വരെ എൻ്റെ വയറ് വേദന എടുത്തില്ല എനിക്ക് അസ്വസ്ഥതകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പച്ച വെള്ളം പോലും ഞാൻ കുടിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതുപോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും നടത്തും ദൈവം ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം